हेलो माय डियर स्टूडेंट दिस इज एहसान सर वेलकम अगेन तो हम लोग पिछले क्लास में मैथमेटिक्स में ट्वेल्थ ट्वेल्थ में चैप्टर फोर डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का देखो क्या पढ़ाया था आप लोगों को देखो मैं इस फर्स्ट स्लाइड पे चलाता हूँ फर्स्ट लेसन में मैंने डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का आपको वैल्यू निकालना सिखाया था कि सेकेंड ऑर्डर के डिमांड का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ठीक है इस पर मैंने टोटल ग्यारह एग्जाम्पल किए थे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे आप लोग सब कर लेना प्रैक्टिस कर लेना पूरा को आपके लिए इनफ है इतना एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंसेप्ट के लिए भी ठीक है मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे रहा हूँ अब इसमें मैंने एक ग्यारह नंबर एग्जाम्पल करवाया था आप लोगों को लास्ट में तो भैया यहाँ पर करवाया था फैक्टोरियल वाला तो इसको मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ ओके उसको मैं इस लेसन में आपको समझा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ओके तो देखो आप लोग ध्यान से देखो इस लेसन में मैंने इसको किया है फैक्टोरियल का कंसेप्ट इसमें समझाया है तो वो उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ देखो मैंने पिछले लेसन में फैक्टोरियल का मतलब समझाया था आप लोगों को तो फैक्टोरियल का मतलब कैसे समझ में आएगा देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल थ्री लिखा हुआ यहाँ पे तो इसके इसका मतलब ये होता है कि तीन से लेकर एक तक को मल्टीप्लाई कर दो अगर फैक्टोरियल फोर लिखा हुआ है यानी कि चार से लेकर एक तक मल्टीप्लाई कर दो चार तीन दो एक कंटिन्यूड बीच में कोई छोड़ना नहीं चाहिए ओके फैक्टोरियल फाइव है तो फाइव फोर थ्री इंटू टू इंटू वन सबको मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई ही करना है फैक्टोरियल सिक्स है तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके ये फैक्टोरियल का मतलब होता है आप ध्यान दो आप लोग ओके इसमें इंपॉर्टेंट मैं फैक्टोरियल बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है नया टर्म है इलेवंथ में बच्चे तो जल्दी पढ़ जनरली पढ़ते नहीं हैं इलेवंथ का ही कंसेप्ट है लेकिन बहुत ईजी कंसेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा मैंने रिपीट कर दिया इसलिए अब देखो आप यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री है तो थ्री टू इंटू वन इसका वैल्यू सिक्स हो गया फैक्टोरियल फोर का वैल्यू फोर थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फोर हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव का वैल्यू वन ट्वेंटी हो जाएगा सब वो मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल सिक्स सिक्स का वैल्यू सेवन ट्वेंटी हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली बात है ध्यान देना आप लोग कि जैसे फैक्टोरियल सिक्स को मैं समझा रहा हूँ फैक्टोरियल सिक्स को देखो सिक्स से लेकर फाइव तक लगातार लिखा हुआ है वन तक सिक्स से लेकर वन तक मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अब इसमें क्या है देखो ये सिक्स को तुम बाहर ही रहने दो एक से लेकर पाँच तक जो हुआ ये फैक्टोरियल फाइव हो जाएगा इतना को फैक्टोरियल फाइव में लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा है सिक्स फैक्टोरियल सिक्स को मैंने लिखा है सिक्स बाहर निकाला फैक्टोरियल फाइव तो देखो क्या करना कभी भी याद रखना कि फैक्टोरियल सिक्स है तो सिक्स बाहर निकाल दोगे सिक्स में कोई फैक्टोरियल नहीं रहेगा बिना फैक्टोरियल में निकलेगा ये सिक्स सिक्स बाहर निकाल दो और फैक्टोरियल में एक घटा के लिख दो छः में से एक गया तो पाँच ठीक है उसके बाद वाला अगर फिर फैक्टोरियल फाइव है आपके पास अब इसमें तो आपको बाहर निकालना तो पाँच बाहर निकालो एक घटा दो तो फैक्टोरियल फोर बहुत ईजी है तो देखो उसी तरह फैक्टोरियल थ्री कुछ फोर को लिखना चाहते हो फैक्टोरियल फोर को आप लिखना चाहते हो तो फोर बाहर निकाल दो और फैक्टोरियल थ्री बहुत इजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मान लो मैंने फैक्टोरियल एन लिखा तो एन बाहर निकालो तो एन में से एक बाहर निकालो तो एन में से एक घटाओ तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल बन बच जाएगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एक घटा देना आपको कभी भी निकालना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टोरियल से कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट है अब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आप लोगों के लिए ओके ध्यान दो आप लोग फैक्टोरियल सिक्स को मैं लिख सकता हूँ सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव को लिख सकता हूँ फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल फोर को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल फोर को मैं लिख सकता हूँ फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको याद रखना है अब अब देखो मैथड वन में तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो आप मैथड वन जिस जिसको मैंने पिछले लेसन में पहले लेसन में किया था कि जैसे फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू यहाँ रख दो फैक्टोरियल फोर का यहाँ रख दो फैक्टोरियल फाइव का यहाँ रख दो फैक्टोर सिक्स का सॉल्व करके इसका वैल्यू चौदह सौ चालीस यानी फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी आ जाएगा ठीक है बहुत ईजी है सेकंड मैथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ओके अब ध्यान दो आप लोग सेकंड मैथड में क्या है कि मैंने यहाँ पे ये किया देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल थ्री को मैंने इसे छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया सबसे छोटा इसमें कौन है सबसे छोटा फैक्टोरियल थ्री है तो फैक्टोरियल थ्री को छोड़ दिया फैक्टोरियल फोर को मैंने लिख दिया फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री अभी समझाया था मैंने ओके फैक्टोरियल फाइव को मैंने लिख दिया फाइव बाहर निकाला फोर बाहर निकाला फैक्टोरियल थ्री तक छोड़ दिया फैक्टोरियल थ्री ही तक छोड़ना है क्योंकि फैक्टोरियल थ्री सब में हमको निकालना है ठीक है अब सिक्स को मैं लिख देता हूँ सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल थ्री ठीक है अब देखो एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है डिटर्मिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या होता है कि आपको डिटर्मिनेंट में अगर किसी नंबर से कॉमन लेना होगा ना तो कोई एक रो से कॉमन लेना कोई एक रो से ओके सब रो से कॉमन ले लिया जाता है डिटर्मिनेंट में एक रो से अलग कॉमन लेंगे दूसरे रो से अलग कॉमन लेंगे अब ध्यान दो अगर सिर्फ एक रो में कॉमन आ रहा है तो सिर्फ एक रो का कॉमन लेंगे और दूसरे रो में
एक है दो है तीन है चार है मैं कहूँ गुना करो तो क्या करोगे कोई एक रो में गुना करो या तो कोई इस रो में गुना करोगे या कोई इस इस रो में गुना करोगे चारों में ही कर सकते हो आप डिटर्मिनेंट में उसी तरह मैट्रिक्स में क्या होता है जैसे दो है चार है छः है आठ है मैं कहूँ कहूँ कॉमन लो आप तो एक बार कॉमन लेना लेना आप इसमें दो कॉमन ले लेना बाहर या एक या दो या तीन या चार यानी कि मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में से कॉमन आता है उसमें रो रो नहीं देखना है लेकिन ये डिटर्मिनेंट होता दो चार छः आठ तो कॉमन लोगे तो पहले रो से अलग कॉमन लोगे दो कॉमन आ रहा है और दूसरे रो से अलग कॉमन लोगे इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा यानी कि रो वाइज कॉमन लिया जाता है डिटर्मिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो मैंने यहाँ पे दो गौर से मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया है आप फैक्ट्रियल थ्री इस रो से फर्स्ट रो से फिर फैक्टर सेकंड रो से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपको एक क्या कि फैक्टर तीन था तो यहाँ एक बच गया यहाँ चार बच गया ओके और यहाँ पर फैक्टर थ्री कॉमन ले लिया तो मैंने फाइव इंटू फोर बच गया फाइव इंटू फोर हो जाएगा आपका ट्वेंटी और यहाँ पर फैक्टर थ्री कॉमन ले गया तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर वन ट्वेंटी हो गया आप सॉल्व कर लें वन चौदह चालीस हो गया कितना ईजी से बन गया सिकर मैथड सिकर मैथड से कंसेप्ट भी समझ में आ गया और मैथड भी समझ में आ गया तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि एक नया कंसेप्ट आया इस इसमें आप देखो एक नया सवाल मैं करवाता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है कि इस कंसेप्ट का कहाँ यूज़ होगा देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिया हूँ नया इसी लेसन में ओके कि एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक फैक्टर इस टाइप का एनसाइटी में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजी है मैट्रिक्स दिया हुआ है अब तब प्रूफ करना है कि थ्री ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नाइन इंटू डिटर्मिनेंट ए ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो मैं इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं एक जो बहुत ईजी मैथड है और दूसरा वाला भी इससे भी ईजी मैथड है दूसरा तो और ईजी है अब ध्यान दो आपको सारा मेथड आना चाहिए चिंता नहीं करना है जिस मेथड से आपको ईजी लगे उसको सॉल्व कर लेना आप लोग ठीक है और दोनों आ गया समझ में तो और अच्छी बात है समझ में तो आएगा ही आएगा कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए ठीक है तो देखो मैट्रिक्स ए दिया हुआ यहाँ पे मैंने कहा कि ऑफ क्वेश्चन में देखा यहाँ पे थ्री ए लिखा हुआ है तो मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया अब मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में कभी मल्टीप्लाई करना तो सारे में गुना करना तो थ्री से मल्टीप्लाई कर थ्री वन जो थ्री ओके थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री जो नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्व ओके ये हो गया मल्टीप्लाई मैंने कर दिया अब देखो ए का क्वेश्चन में देखो यहाँ पर तुम्हारे पास डी यहाँ पर आर में ए लिखा हुआ है नाइन टू डिमनाट ए तो मैंने ए का डिमनाट लिख दिया तो डिमनाट में हम लोग क्या करते हैं इस सिम्बॉल इस्तेमाल करते हैं डंटा वाला ऐसे ठीक है तो ये मैट्रिक्स जो लिखा हुआ था उसको मैंने डिमनेंट के अंदर रख दिया वैसे गुना करके लिख दो चार कम चार चार में छो गया तो माइनस दो इस डिमनाट का बिल्कुल आया माइनस दो ओके अब ध्यान दो इसको थोड़ा बड़ा मैं करके बताता हूँ आपको ओके अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो मैंने डिमनाट ए का वैल्यू निकाल दिया ऊपर में अब यहाँ देखो ऑप्शन में था वहाँ पे आर में था यहाँ आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पर जो क्वेश्चन में था थ्री ए का डिमनाट था यहाँ पे देखो यहाँ पे थ्री ए का डिमनाट है ना थ्री ए का डिमनाट अब मैं थ्री ए का डिमनाट यहाँ पर ले रहा हूँ ओके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए देखो आप अच्छा से थ्री ए का डिमनाट यहाँ ले लो देखो थ्री ए का डिमांड थ्री ए मैट्रिक्स जो था थ्री सिक्स नाइन फोर उसका डिमांड मैंने लिख दिया ऐसे करके मैट्रिक्स में था यहाँ पर डिमांड लिख दिया ओके अब डिमांड लेकर के इसको सॉल्व कर दो अलग से तो दो छत्तीस माइनस चौवन माइनस अठारह हो गया ये अब इसको सॉल्व कर अब देखो ये एल में क्या था आपके पास वहाँ ऑप्शन में देखो ये मैट्रिक्स उस टाइम में आपको दिखाया था ना समझा था ना ये ये जो था ना थ्री ए मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे डिटमिनाट में लिख दिया उसका वैल्यू निकाल लिया आपको समझ में आ गया ना अब देखो कि क्वेश्चन में देखो एल एच एस में जो है क्वेश्चन देखो यहाँ पे एल एच एस में आपके पास थ्री ए का डिमनाट है थ्री ए का डिमनाट है ओके यहाँ पर थ्री ए का डिमनाट है तो थ्री ए का वैल्यू मैंने निकाल लिया मैंने अठारह आया उसको यहाँ लिख दिया आर एच एस में देखो नाइन इंटू डिमनाट है नाइन इंटू डिटमिनेंट है तो नाइन इंटू ओके रुको एक मिनट बड़ा करके समझा रहा हूँ नाइन इंटू डिटर्मिनेंट ए जो है आपको ध्यान दो तो डिमनाट ए का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया था वहाँ पे यहाँ पे देखो गौर से माइनस टू निकला था यहाँ पे यहाँ देखो ओके यहाँ माइनस टू मैंने निकाल लिया है ओके तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो ओके माइनस टू मैंने यहाँ रख दिया तो नौ दिन माइनस अठारह तो एल एच सिकल टू आर हो गया बहुत ईजी है मैथड वन समझ में आ गया बहुत ईजी है अब सेकंड मैथड देखो सेकंड मैथड बहुत ईजी मैथड है ओके बहुत जल्दी बन जाएगा इससे आपको बनाना है तो ए दिया हुआ था यहाँ पे थ्री ए मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स सही है ये पूरा मैट्रिक्स है तो इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दिया अब तीन ए का डिमनाट ले लो तीन ए का डिमांड डिमांड ले यहाँ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसे करके ब्रिकेट में उसको डिमनाट बना दो ऐसे करके डिमनाट लोगे तो तो देखो डिमांड मैंने लिख दिया यहाँ पे अब क्या करो डिमनाट के लिए एक रूल अभी पीछे पहले वाला इससे पहले वाला एग्जाम्पल में इस लेसन के शुरू में मैंने बताया था कि कॉमन लोगे तो एक रो से कॉमन लोगे तो एक रो से कॉमन लो थ्री सिक्स है आई नाइन फोर है तो थ्री इसमें कॉमन है कि
यहाँ देखो ये वन टू थ्री एट बनाते नाइन इंटू एट बनाते एलएचएस कल्टर वाले चीज़ एकदम फटाक से नहीं बन गया बहुत इजी है तो ये समझ में आ गया होगा बहुत इजी क्वेश्चन है इस तरह आप बना सकते हो तीन ऑर्डर के वाला में जैसे यहाँ पर देखो गौर से देखो इस एग्जाम्पल में जो कॉमन मैंने लिया है तो यहाँ पर दो बार कॉमन लिया मैंने दो दो बार कॉमन लिया तीन ओके तीन था यहाँ पर तो दो बार कॉमन आया अगर तीन दो ऑर्डर का तो दो बार कॉमन आया तीन का स्क्वायर हो जाता अगर ये तीन ऑर्डर का रहता तो तीसरा रोज भी कॉमन आता तीन बार कॉमन आता ओके अभी दो ऑर्डर का था तो दो बार कॉमन आया तीन ऑर्डर का रहेगा तो तीन बार कॉमन आएगा ओके समझ आ रहा है बात बहुत ईजी है ओके चलो अब अगला एग्जांपल देखो इस पर इसी पर थ्योरी में बना दे रहा हूँ उसके तो देखो इस एक मिनट ओके मैं अगला वाला देखो अगला वाला आपका इसमें देखो आप एक मैंने थ्योरी लिखा है कि मैंने जो अभी कॉमन लिया जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नाइन पे देखे ठीक है देखो मैं इसको आपको उस पर ले जाता हूँ सादा पेज पर ठीक है इस पर मैं समझा देता हूँ ध्यान दो आप अभी मैंने आपको बताया था जैसे मैंने अभी लिखा था थ्री ए तो तीन कॉम का डिमिनान लिखा था ना तो तीन कई बार कॉमन आया था दो बार तीन इंटू तीन फिर डिमिनान ए बच गया था ठीक है तो तीन का स्कोर कितना हुआ तीन का स्कोर हुआ डिमिनान ए हुआ कि नहीं हुआ दो बार कॉमन आया दो बार क्यों कॉमन आया क्यों दो ऑर्डर का था अगर यहीं पर मान लो तीन ऑर्डर का होता जैसे मान लो हम यहाँ पर टू का डिमिनान लेते हैं ठीक है अब बोलते ये तीन ऑर्डर ए जो है तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या करना कि ये दो जो लिखा हो नहीं दो दो बाहर निकालना और दो का पावर तीन कर देना जितना ऑर्डर रहेगा उसको पावर चढ़ा देना इंटू डिमिनान टे समझ बहुत ईजी है जैसे मान लो कि ये चार ए है अब मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि ए जो है तीन ऑर्डर का है कितना ऑर्डर का है तो तीन ऑर्डर का मतलब क्या होगा तीन रो होगा तो तीन बार कॉमन आएगा चार तो चार का पावर तीन लिख दो ऐसे चार का पावर तीन बहुत ईजी है ये ओके चार का पावर तीन ऐसे याद रखना है जितना ऑर्डर रहेगा उसको पावर बना देना है ओके बहुत ईजी है अब मैं आपको वो वाला पेज पर ले जाता हूँ जहाँ मैंने समझाया था आपको देखो यही थ्योरी मैंने लिखा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये ओके बच्चों को समझ नहीं आता है बहुत ईजी है तो मैंने यहाँ लिखा है देखो अगर दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए ओके okay, ये ए दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो के लिखा है मैंने के की जगह नंबर हो सकता है दो तीन चार पाँच कुछ भी तो के ए का डिटर्मिनाट के ए का थोड़ा बड़ा करके मैं समझाता हूँ okay, देखो के ए का डिटर्मिनाट ओके के ए का डिटर्मिनाट इज इक्वल टू तो के का के को बाहर निकालेंगे तो चूंकि दो ऑर्डर का है तो के का स्क्वायर कर देंगे अगर तीन ऑर्डर करेगा तो के का पावर तीन कर देंगे तो एन का क्वेश्चन नहीं है सीधे सीधे ये तो आपका एन का क्वेश्चन है ये एग्जाम में दिया हुआ है बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के लिए पूछा जाता है ठीक है और अगर एक की जगह तीन है तीन है तो तीन का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर क्यों करेंगे सर क्योंकि जो ऑर्डर है उसको पावर में डालना है जो ऑर्डर है उसको पावर में डालना है अब जैसे मान लो के का डोनाट है तो के के बाहर निकलेगा तो के का पावर तीन हो जाएगा क्योंकि तीन ऑर्डर का है उसने यहाँ दो दो ए का डोनाट है और दो का पावर तीन डाल देंगे अगर यहाँ मान लो कि दो की जगह तीन रहता तीन का पावर तीन दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं था जितना ऑर्डर है उसको पावर में चढ़ा देना है ठीक है और जैसे के ए का पावर ये एन बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स ये फार्मूला बनाने के लिए तो के का पावर एन कर देंगे ये जनरल फार्मूला हो गया ओके बहुत ही इस पर सवाल देख लो कुछ खास क्वेश्चन सब दिया है मैंने वो ऑब्जेक्टिव के लिए ये बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ओके तो देखो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल थर्टीन ओके तो इसमें मैंने तीसरा एग्जाम्पल एक ले लिया है ओके देखो सॉरी ऑर्डर तीन ले लिया है तो डिमिनाट का पहलू पाँच दिया हुआ था बोला है फोर ए का डिमिनाट निकालो कितना का डिमिनाट निकालो तो बहुत इजी है फोर ए का डिमिनाट का वैल्यू क्या होगा तो फोर बाहर निकालेंगे डिमिनाट के बाहर देखो यार देखो ये जो है ये जो फोर है तो ये फोर बाहर निकलेगा तो ये फोर बाहर निकलेगा तो ऑर्डर कितना है तीन ऑर्डर का क्वेश्चन में दिया हुआ है तीन ऑर्डर का है तो फोर का पावर तीन कर दो और डिमिनाट ए का वैल्यू बाहर निकाल देंगे डिमिनाट ए का वैल्यू पाँच दिया हुआ है क्वेश्चन में तो चौंसठ पाँच तीन फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसमें भी ऑर्डर दिया हुआ है कितना ऑर्डर तीन दिया हुआ है और इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ था बोला डिमिनाट का वैल्यू निकालो उल्टा ही है तो इसका वैल्यू पहले फॉर्मूल लिखो टू ए का डिमिनाट है तो टू कितना ऑर्डर का है तीन ऑर्डर का दो का बाहर निकालो दो का बाहर निकालेंगे तो दो का पावर तीन देना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर तीन है तो उसको आठ हो गया आठ से काट दो ऐसे करके आठ पंच चार से डिमांड का वैल्यू निकल गया बहुत ईजी है ओके दूसरा देखो आप लास्ट एग्जाम्पल है ओके तो ये देखो ये कि इसमें क्या है कि कोई भी ऑर्डर दे दिया एन ऑर्डर है हमको ऑर्डर नहीं मालूम है इसका फोर का वैल्यू दे दिया फोर का डिमिनान का वैल्यू और डिमिनान का वैल्यू दे दिया तो अब क्या करो कि फोर को फोर का पावर एन करके बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि एन ऑर्डर का है ओके okay, जैसे ही डिटेक्ट देखो याद रखना बात को फोर ए इंटू ए इतना अगर जैसे ही तुम डिप्लान के अंदर लिखे हुआ इस नंबर को बाहर निकालो तो उस नंबर पे पावर चढ़ाना पड़ेगा उसका ऑर्डर तो ऑर्डर एन है तो एन ऑर्डर दे दिया मैंने ओके okay, तो देखो एन दे दिया अब यहाँ डिप्लान ए का वैल्यू पाँच दिया हुआ था पाँच मैंने रख दिया क्वेश्चन दिया हुआ था अब पाँच को